Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, so now we proceed with the uh, next uh, topic, which is bank discount. Okay, so um, bank discount it is common for lenders such as banks and financial institution to deduct the interest rate charge in advance for short term loans. This charge is called bank discount or interest in advance. D. The net amount received by the borrower is called the proceeds H. Bank discount D is computed in the same way as simple interest except that it is based on the final amount or maturity value. Okay, so uh, the formula that we use for bank discount is D equals to SDT where D is bank discount amount S amount of maturity value, D bank discount rate, and T term of discounts in years. Okay, so yang ni formula dia lebih kurang sama dengan interest. Interest we use PRT. Okay, but bank discount we use D equals to SD. D. So kalau tengok kat sini Kalau interest kita gunakan present value Ataupun principal value uh, Meaning that uh, value yang asal Tapi yang ni S adalah maturity value Maksudnya nilai yang sudah matang So uh, and then another one is T Term of discount in years uh, Yang ni still sama make sure uh, nilai T adalah dalam years Okay, next we have proceed. Okay, proceed, the net amount received by the borrower is called the proceed H. Okay, uh, to compute proceed, we use formula proceed equals to maturity value minus bank discount. Okay, proceed, biasa kita tandakan dengan H. H equals to S minus D. S is maturity value and D is bank discount. Okay, since D equals to SDT, therefore, H equals to S minus SDT or H equals to S1 minus DT. Dia lebih kurang sama dengan interest dulu yang kita guna simple amount formula. So, it means that this one, H equals to S minus D or S. Okay, then D ni kita tahu formula dia daripada atas ni adalah SDT. So, when we factorize S, we get here, this one, dia tinggal 1 minus DT. So, you can use uh, this three formula. So, tengok mana yang sesuai untuk kita uh, solve any problem. Okay, um, so we let we discuss example 12 untuk awak lebih fahamkan apa uh, maksud bank discount okay consider the following situations okay jaya receive rm 2530 ringgit for a short term loan of rm 3000 from a bank calculate the discount charge on the loan okay so uh, kita nak tahu discount charge this one so kita nak tahu D discount okay so proceed is equals to maturity value minus bank discount so kita tengok daripada this formula uh, proceed adalah maturity value tolak dengan bank discount so it means that bank discount is maturity value minus proceed so kalau kita tahu kat sini H equals to S minus D so kalau kita nak maturity value Ataupun kita nak D. Okay, D bank discount is uh, S minus H. Kita just tukar daripada sini. Okay, yang ni awak kena mahir untuk algebraic equation. Okay, so kita nak uh, bank discount kita pindah ke sini. So, S minus H. So, S is your maturity value and H is the proceed. So, uh, maturity value is RM3000 minus RM3000. Uh, 2530 so you get bank discount is RM uh, 470 ok so this one how to calculate uh, bank discount ok so uh, you can try to solve example uh, B C and D ok this one B C 
Okey B, C and D Yang ni pun sama maknanya dia bagi Dia pinjam RM5,600 uh, Bank bagi Yang ni Okey this one um, Khalid borrows a sum of money And needs to pay 7550 for 6 month and was charged 8%. Calculate the discount charge on the loan. Okay, so yang ni kita guna formula D equals to SDT. Okay, uh, then uh, this one, Ju uh, Julia borrows RM uh, 5600 5, from a bank and receive Uh, 5,230 So kat sini sebenarnya bila dia pinjam Yang ni adalah Maturity value And then this one is your proceed Okay So uh, sebenarnya saya terangkan kat sini Sebenarnya apa beza antara Interest rate yang awak belajar tu Interest Dengan bank discount Okey, saya terangkan sikit kat sini apa beza interest dengan bank discount. Okey, first interest ni maksudnya contoh yang paling mudah katakan awak nak buat pinjaman 100. Okey, so bank akan bagi Okey, katakan awak nak pinjam 100, bank akan bagi awak 100 tapi awak perlu bayar 110. So yang ni maknanya daripada sini ke sini dia charge kan interest yang awak guna formula PRT. So yang ni lah saya ambil contoh yang paling mudah. Contoh yang paling simple maknanya awak nak pinjam, uh, awak nak buat loan 100. Uh, so bank akan bagi 100. So awak akan dapatlah nilai 100 ni tapi awak perlu bayar balik 110. Okey dia beza dengan bank discount. Contohnya awak nak pinjam 100. Awak nak pinjam 100 tapi bank ni akan bagi awak cuma RM90 sebab kat sinilah dia bagi bank discount. Tapi awak perlu bayar RM100. So nampak tak beza maknanya kat sini katakan awak nak pinjam 100 tapi bank tu dia tak bagi 100 dia bagi RM90 so kat sini dah dipanggil maknanya RM10 tu adalah RM10. Uh, Bank discount ha, D D equals to SDT Tapi awak kena bayar balik Nilai yang awak nak pinjam Bukan nilai yang awak dapat ha, So uh, Yang ni lebih sebab ni Kalau kat sini awak Awak nak pinjam 100 Awak kena bayar lebih 110 Tapi awak dapat 100 Kalau bank discount Awak nak pinjam 100 tak, Awak perlu Awak boleh bayar balik Nilai yang sama 100 Tapi awak cuma dapat 90 Maknanya yang ni Bank dah ambil dah nilai 10 ringgit tu Dia dah bagi terus discount Tapi awak Awak just bayar nilai Nilai yang awak nak pinjam Tapi yang ni awak kena dikenakan interest So yang ni beza antara interest dengan bank discount Okay uh, Next example 13 Okay example 13 Calculate the proceed receive for each of the following situation So proceed kita tahu bila sebut proceed H equals to S minus D. Okay, Ali borrows a short term loan and needs to pay RM1550 to a bank that charge a discount of RM90. So, bila awak dapat soalan, awak tandakan terus. Maknanya, Ali ni dia nak pinjam duit dan dia dia nak bayar, dia perlu bayar 1550. So, yang 1550 ni adalah maturity value and then Uh, to a bank that charge a discount RM19 So bank tu dia charge kan RM19 So the proceed is RM1460 Okay maksudnya um, Dia perlu uh, nilai proceed tu adalah 1460 Okay uh, next uh, Yang ni pun lebih kurang sama soalan So awak boleh softkan B Yang ni dibagi maturity value 8540 Uh, the lender charge uh, 650 as a uh, bank discount So this one is D Okay untuk C uh, Jamila borrows a sum of money and needs to pay uh, Yang ni uh, Dia perlu bayar ni Yang ni adalah nilai untuk maturity 
value ataupun S ok after 4 months from a lender that charge a bank discount of 12% ha, so nampak tak kadang-kadang uh, dalam soalan yang ni dia bagi terus nilai D so awak boleh ganti kat 650 tapi kat sini dia bagi dalam masa uh, dalam uh, apa ni tempoh term dan rate so kat sini awak boleh guna cari dulu D SDT uh, so S this one 6520 uh, discount rate 12% and then time 4 over 12 uh, so baru dapat D baru masukkan dalam formula H equals to S minus uh, D so dia bukan semua sama eh. uh, so yang tu beza kalau soalan B ni dia bagi direct the value of D but question C awak kena gunakan formula D equals to SDT dulu baru dapat D and then baru guna formula untuk proceed Okay, untuk uh, this one, D, Amira needs to pay uh, yang ni after 9 months and then discount 6.8. Selina decide to borrow uh, 12,000 from a bank to set up her saloon. Uh, she, she was charged for a bank discount of 6.5% per year. Uh, so, yang ni ambil nilai rate D. This one is D. Okey, uh, satu lagi eh, awak kena bezakan yang ni macam soalan ni Amira needs to pay RM4440. Okey, needs to pay maksudnya yang ni adalah maturity value dia kena bayar nilai yang as, yang uh, apa ni yang last tu yang ni adalah S. Okey, yang ni Salina decide to borrow. Uh, so yang ni bila pinjaman dia adalah H. Uh, so uh, yang tu beza antara uh, needs to pay dengan decide to borrow. Uh, sebab tu saya kata tadi uh, bank discount bank discount untuk bank discount dia formula dia kan uh, mula-mula awak awak pinjam 100 ok awak dapat 90 awak akan bayar 100 juga. Uh, so yang ni lah needs to pay. Uh, biasa ayat dia needs to Pay. Dia kena bayar 100 Ok this one Decide to borrow Borrow uh, So maknanya dia nak pinjam Dia, dia nak dapatkan duit tu adalah 90 Ok um, So you can try to solve Example 13 uh, B C D E F Ok then Ok kat sini banyak lagi eh Contoh soalan, example 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Okay, so um, try lah solve kat sini macam-macam uh, bentuk soalan. Yang penting, bila awak dapat soalan tu, awak tandakan um, apa ni maklumat yang diberi. Apa maklumat yang diberi? Contohnya, if Ali needs 4,000 now. Okay, 4,000 ni H O S. Uh, how much should he borrow? Uh, so, dia nak pinjam berapa? So, this one. H O S. Uh, for a bank for 1.5 years. Okay, this one T. At 12% bank discount rate. Yang ni D. Uh, so, dua, dua, dua ni. Okay, dua ni untuk awak kira formula D equals to S D T. Uh, so, tengok kat mana. Uh, kat sini sama ada nilai H ataupun S and then satu lagi formula yang kita selalu guna H equals to S minus D uh, so dia sebenarnya dalam bank discount dua formula ni yang penting maknanya kita just tukar-tukar tempat kalau diberi H awak boleh kira S kalau diberi S awak boleh kira H uh, so uh, either one ok then um, yang ni contoh example uh, 18 a loan of RM15,000 was charged a simple discount rate 5% ok 5% is D if the proceed receive 9600 uh, okey yang ni dia bagi uh, proceed so h okey so yang ni adalah s find the discount period so dia nak t uh, so nampak tak soalan ni dia nak t pula maksudnya kat sini awak boleh guna formula apa uh, h equals to s minus d Okey tapi D kita tak tahu H kita ada value 9600 S kita ada 15000 tolak D D formula dia SDT. Okey so S kita still lagi ada maknanya 15000 tolak S uh, D is 
5% and then we, you need to multiply by uh, T. So kat sini 9600. So awak kena banyak gunakan uh, mathematics equation nak pindahkan tempat semua eh. So semua ni sebenarnya soalan dia dia menggunakan maklumat. Maksudnya awak kena kumpulkan maklumat. Yang penting awak kumpulkan uh, information and then baru try to solve all the problems. Okay, so uh, this one for uh, bank discount.